Но и сейчас я расскажу о своем опыте о Kickstarter. Я еще почему-то не слышал на продуктовых конференциях о краудфандинге. Это почему-то отдельные совершенно обычные конференции, специально посвященные вот такому аспекту. И с моей точки зрения это достаточно странно, потому что это одна из таких модных тем проверки продуктовых гипотез, например. И мой доклад будет о краудфандинге. И в частности о неком моем пути за последние годы там, какие-то чисто внутренние заморочки, почему я что-то делал. Возможно, кто-то в этом узнает себя, возможно, нет. Так, начнем с того, что сейчас я работаю в компании Дневник.ру, которая занимается э, школьной социальной сетью. И это порядка там 60% школ России подключено к нашей системе. Представьте себе ВКонтакте, только вот для учеников школ родителей. Э, это чем я занимаюсь сейчас? Чем я занимался два или там три года назад? Я работал в компании Мегаплан и пилил CRM-системы. И мне там очень нравилось, там было хорошо. И в частности, один из проектов в компании Мегаплан был по переводу, полному переводу отдела продаж на собственную CRM-систему. И это был суровый такой проект, там, потому что наш отдел продаж был 50 человек примерно. И наша CRM-система не вполне отвечала таким всяким строгим их требованиям. Вот, поэтому приходилось ее допиливать, допиливать. И, в общем... Через год этого проекта я был достаточно сильно выжатый. И э, тут надо… так, Я вот считаю, что тот продукт менеджер у которого нет своих продуктовых идей, каких-то вообще самых разных, он какой-то странный. То есть это вообще странно. Что за человек такой? У меня продуктовые идеи были. А были они в области, в первую очередь, мобильных сервисов. Меня очень интересовала тогда мобильная разработка. Я научился кодить, то есть я никогда не был разработчиком профессиональным. Я научился там писать под iOS, под Android и по вечерам после работы фигачил. Мне это было по фану. И вот как-то так наслоилось с вот этим финишем продукта, ну, проекта Большого Мегаплане, что я решил, а дай-ка я уйду, это был май, я лето отдохну, попишу все программки, мне вот это все очень нравится, а дальше посмотрим. Вот. Это так? Вот. Я писал программы. Uh, так продолжалось до осени, публиковал в App Store, что-то взлетало, что-то не очень, что-то там капает, это, конечно, не запитало, там совершенно другой порядок сумм, фактически я развлекался для собственных нужд. Uh, затем я подумал, что бы сделать такое интересное. И тут uh, поперли с рынка такие сообщения, типа Google купил Nest, там за какие-то безумные миллиарды баксов, там hardware, стартапы, всякие там умные холодильники и прочая ерунда. Uh, я подумал, как бы… Какой вменяемый человек купит себе, там, не знаю, умный чайник? Зачем это нужно? Ну, вот мне лично не нужно. Я подумал, что, что нужно мне? Мне нужна умная плевалка для цветов. Почему? Что я вообще фанат всей этой темы. Вы только не подумайте, да, все, все такие, да, да, знаем мы вас, блин. Не так. Если что, я тоже могу проконсультировать, но это другое. Вот. Это меня увлекало достаточно давно. Ну, то есть просто хобби. Да, да, да. Вот. Я подумал, ну, как хорошо сделать продукт, который тебе вообще реально по фану. Собственно, что? Это интернет вещей. Это стык харда и софта, потому что управление с мобильника надо еще написать там эти мобильные приложения. Все достаточно так нетривиально стыкуется. Это такой замороченный хард, потому что нужно обеспечить энергопотребление низкое, все дела. И плюс в качестве идеи для финансирования я вот в эти всякие инвесторские темы, не знаю, пока что тяжело мне в это все верить, что такое вот в России что-то может лететь, на Западе залетает, это я знаю. Но я решил, что краудфандинг — это интересная вещь. Она, во-первых, проверяет гипотезы, во-вторых, можно идти себе финансирование. Собственно, вот я начал делать этот проект. Вот это так выглядело примерно. Я собрал прототип, там, напечатанный на 3D-принтере, на Arduino запрогал там какую-то базу типа МВП для харда, для софта сделал тоже базовую такую управлялку руками, сделал сайт, сделал кучу всего. Собственно, я был один в команде, да? Запомните, это важно. Месяцев пять. И дальше про краудфандинг. То есть я это все сделал, какой-то базовый наборчик. А дальше пошел узнавать про краудфандинг вообще, что это такое. Ну, естественно, я параллельно это делал. И выяснил, что важные рыночные особенности. Если вы на стандартном рынке. Можете покупателя долбить по разным каналам, вдалбливать им в голову. Вот наш продукт, наш продукт, наш продукт. Охотиться за ним, пока он не созреет, не купит. Краудфандинг это вообще не работает. 
Там работают исключительно мгновенные продажи, исключительно по фану. Если вы человека заинтересовали, то это сработает. Если нет, то соляви. Модель, вот на удивление, больше всего похожа не на нормальный маркетинг, а вот на продавцов ручек в метро. Или какой-нибудь ерунды. Он такой идет, стеклорезы. Стекло отрезал. Вообще круто, да? Вы не знаете, может, вам не нужен стеклорез. Но это так прикольно. А может, я когда-нибудь стекло отрежу, когда-нибудь в жизни, там, мало ли, а тут всего 50 рублей. Вы покупаете стеклорез, он вам в жизни не нужен. Вот краудфандинг то же самое. Есть миллиард бекеров, да, их называют бекеры, кто дает вам деньги. Они, может, им в жизни не нужно вот то, что вы делаете, но если вы достаточно до них донесли, что это по фану, они, в принципе, это купят. Такая вот как бы общая канва. Естественно, там много разных фишек есть. Есть там случаи с Pebble, например, но этих часов, которые уже там, не, не знаю, какую компанию проводят, все уже хорошо знают, что ждать от их продукта, но зачастую это финансирование реально по фану. У человека есть 50 баксов, он такой, о, дай-ка я что-нибудь куплю, мне вот просто хочется. Хорошо мне тут ребята объяснили, зачем. Вот, такая модель. Какие есть основные площадки? Основные площадки фактически две. Международные, естественно. Я ориентировался на международный рынок просто потому, что российский явно не тот объем, который мне хотелось. А площадки такие, Kickstarter, Indiegogo, все. Есть еще там нишевые площадки, еще какие-то, это все ерунда, вот собирают проекты на этих двух площадках. А плюс хорошие альтернативы служат сбор на собственном сайте. Многие так делают, там особенно какие-нибудь игровые издательства, ну что-то в этом роде. Я ориентировался на Kickstarter как наиболее такой профессиональный, то есть на Indiegogo меньше вход, меньше порог входа, но очень много шлаковых проектов. На Kickstarter все с этим чуть получше, поэтому я пошел туда. Дальше шла подготовка. Порядка вот 3-4 месяца full time Вообще с утра до ночи колбасил. Подробности. Очень большой пост я накатал на хабре. Если кому-то интересно, как подготовить Kickstarter компанию, можете просто почитать. В принципе, ничего там такого космического не объяснено. Но, может быть, будет интересно, где я брал, как я озвучил видео, где я брал, я не знаю, картинки, что я делал. В общем, там это написано, и можно уложиться в достаточно небольшой бюджет и по всем, по всем, по всем направлениям, потому что бюджет — это были мои, мои карманные деньги, то, что вот у меня было. Естественно, я не мог заказать профессиональное видео за 20 тысяч долларов. Там. Мог только сделать сам, но чтобы это не смотрелось позорно, надо было что-то там чуть-чуть подумать и не в тупую делать. Ну вот, в итоге я запустил компанию, с помощью посредника, который представлял как бы меня в Штатах. И что из этого вышло? Вышел как бы фейл. Да? Смотрите, э, сейчас я поясню цифры. У меня был гол компании 30 тысяч долларов. Это сколько я хотел собрать за 45 дней. Э, я из них собрал ну, примерно 4 тысячи за там, 3 недели, а дальше я отменил компанию. Какая-то вот примерно так было. Э, может 4 недели, я точно не помню. Э, соответственно, у меня было 46 бэкеров, и примерно каждый принес там в среднем 80 долларов. Как-то так. Если кто-то скажет, типа, а что ты нам тут вещаешь, лошара, <смех> то я так скажу, собрать 50 чуваков, которые тебе принесут по 100 баксов, не так-то просто. Ну, то есть это вообще-то нормально. Вот. <смех> то есть тут просто как бы другое уже, почему это не 30 тысяч, да? И мне вот интересно до вас донести как раз почему. И опять же, почему этот опыт может быть полезен, потому что вот когда победные реляции идут, там может быть типичная ошибка выживших. Чувак вот заколбасил, все поперло, он даже не знает, почему зачастую. Ну, то есть а это не тот проект, где вот мы все слушали, да, можно экспериментировать. Здесь однократно, если ты не попал, то, пожалуйста, готовься в следующую краудфандинг-компанию, там все заново делай. У тебя за эти 30 дней практически невозможно ничего поменять, особенно если оно прет. Ну, <coughs> а если не прет, тем более невозможно, ты уже не раскочегаришь. Тоже чуть еще поясню это. Вот. Соответственно, смотрим метрики. Как вы думаете вообще, что могло быть не так в таком продукте? Отстой, Продукт отстой, да? А зачем телефон? Хороший вопрос, да. Телефон, чтобы управлять. То есть идея была такая, что… Да. Один из первых консервных пользователей был такой. Вы меня заставляете хоть что-то думать, а я думать не хочу вообще, да? Она должна полностью сама делать. Это было первое. Да, что еще могло быть? Ну, такого не было в него отзывах, ничего. Цена, возможно. Котиков не было. Хорошо, не будем гадать, пойдем дальше. Это график сборов. Видно, что основные сборы в первый день довольно нормальные. Дальше сборы, в общем-то, на одну планку упали и так на ней оставались. Это отзыв пледжи, человек может отозвать. То есть… Ну да, там, то есть, 
Он, на самом деле это уже последний день, когда я объявил об отмене компании. Люди просто, часть из них просто отозвали эти деньги, не дожидаясь, пока им Kickstarter вернет. Соответственно, смотрим статистику детальную. И видим источники перехода. К сожалению, Kickstarter, у него дурацкая статистика была, сейчас получше. Direct Traffic, No Referer мы не сможем проанализировать. А вот второе, это Advanced Discovery. Что такое Advanced Discovery? Это когда человек ищет в поиске и еще забивает туда какие-то дополнительные параметры. Типа супер специально что-то он ищет. И надо понимать, что таких людей вообще довольно мало. Это основной источник трафика. А нормальный Discovery, да, это вообще какой-то там три раза меньше, каких-то три, и вообще непонятно, как они там нашли. А Direct трафик это там со статей приходит, например. Это отдельно, а там Direct трафик у которого реферер не смог движок вычислить. У него дурацкая статистика, она с рефами, да. Вот. Соответственно, какой бы вы сделали вывод? Не рассказывали раз. А почему, почему Advanced Discovery больше, чем Hardware Discovery? Более, это более общая категория, туда больше народу заходит. Короче, объясняю, потому что Kickstarter ранжирует проекты и во многом по их сборам. Если проект уже что-то собрал, он его ставит выше. И чем больше он собирает, тем выше он его ставит. И поэтому в, частной, в общей категории вылезти можно, имея какие-то сборы. И, может быть, он там посвятился в первую минуту запуска, но дальше его там подвинули более собирающие проекты. Примерно та же история, что в App Store во всяких. Абсолютно такая же схема. То есть... Вряд ли, что он искал поливалка для цветов, я бы так сказал. Ну, то есть, конечно, да, это как, как гипотеза, это да, как гипотеза, но… Не-не-не-не, по посещениям просто, к сожалению, Kickstarter не дает статистики по посещениям. Может быть, может, может. Но мои наблюдения, как бы наблюдения рынка говорят о том, что все-таки первоочередное — это то, как Kickstarter ранжирует. Вот. Теперь смотрим, насколько вообще нормальный проект и насколько хреновое видео. Это статистика показа видео. И оно всего было показано 2800 раз, и 45% людей досмотрели его до конца. Это нам говорит о том, что видео нормальное. Ну, если и продукты видео хреновые, не досматривают люди до конца, тут будет ну, 20, 10%, 45% не будет, 50% — это как бы золотой стандарт для любого такого проекта. Поэтому из этого можно сделать вывод, что пусть проект и не, иде, и не иде, идеальный, но в принципе ну, норм. Да? Опять же, продолжительность видео 2 минуты, на продолжительность очень жестко, ну, то есть старались не вылезти за рамки, я старался, потому что большие видео в среднем хуже конвертятся. Опять же, тут нельзя говорить, есть проекты успешные, у них 7 минут видео, есть проекты фейловые, у них там минута видео. Ну вот 2 минуты норма считается. Вот. Дальше посмотрим разницу, разницу вообще в динамиках. Какой проект хороший, какой не очень. Как они вообще собирают. Как можно предсказать успех проекта. Два проекта. В принципе, они про полив растений. Конкурентов у моего проекта море разных. Кто-то собирал, кто-то не собирал. То есть, естественно, я анализировал рынок. Нормально там конкурентов. Вот первый проект про полив этих садов. Автоматическая поливалка газонов. Очень крутая вещь. Она набрала свой гол в первый же день 100 тысяч долларов. И дальше такая S кривая пошла. То есть потом плата некая, но все равно собирала. И в конце снова рост. А вот плохой проект. Плохой проект чем отличается? Если мы посмотрим на динамику наклона вообще в первые дни, то у него она очень низкая. Плохие проекты, они плохо стартуют, медленно стартуют. И теперь смотрим, как было у меня. То же самое, да? Здесь я не подрисовал палочку, но динамика вообще никакая. А теперь с чем это связано? И в первую очередь связано с плохим разогревом аудитории. Первая неделя на Kickstarter, на Indiegogo, на чем угодно краудфандинг — это определяющее время компании, которое вообще показывает, успешно она будет или нет. И есть статистика, я сейчас источник не скажу, но если там в первую неделю не достигли сборы 30% от общего бюджета, что-то в этом роде, типа вы можете отменять вашу компанию. Ну вот так вот, прям с вероятностью 90 сколько-то там процентов она не соберет. Соответственно, и вторая вещь — это положительно обратная связь по сборам. Кикстартер вам не даст трафика чисто с Кикстартера. Индигога то же самое не сделает. Они дают, они подталкивают ваш трафик, который вы приводите туда. 
То есть, чтобы вылезти за счет э, естественного трафика, такое сейчас невозможно. Вы приводите людей, Kickstarter видит, что, вы, э, что люди платят, и э, туда льет еще свой трафик, выставляя ваш проект, и больше ранжируя его в приоритете в этих всех Discovery, Advanced Discovery и, и так далее. То есть, как делает App Store. Да. Соответственно, проблемы, какие с этим есть, вообще в целом. Э, люди, они боятся мошенничества на Kickstarter, и ну, это реальная проблема, когда э, кто-то собирает деньги, а потом либо тупо просто сливается с ними, но таких, кстати, не так уж много, но либо просто не выполняет обещания, и люди сейчас очень требовательны к качеству продукта изначального и качеству команды. А, а этом есть проблема, потому что вы инди, вы по определению не можете вылизывать там два года продукт э, с большим дизайн-офисом, чтобы что-то зафигачить. Дальше, вторая проблема для горячего старта. Сама по себе компания была новостным поводом, не знаю, в 2011 году или 2012. Сейчас на слово Kickstarter Indiegogo у всех нормальных журналистов стоит стоп, и письмо автоматически попадает в бан. Это реальная тема. То есть я общался, и в прошлом, там, позапрошлом году это было еще, можно было пробиться. То есть мне даже удалось получить публикации некоторые. Сейчас это вообще невозможно. Дальше, чтобы попасть... Ну, куда-то вырасти, так же, как в App Store, вам нужно складывать значительные средства в продвижение, и не просто в продвижение, то есть э, в прессе, но и вот вброс, например, фейковых пледжей. Ну, все говорят, это там читерство, но на самом деле без этого, я не знаю, очень тяжело сделать, наверное, сейчас будет запустить. Если бы я запускал компанию сейчас, все будут говорить, что это неправильно, я бы так сделал. Пледж — это, извините, да, сленговое обозначение, когда человек тебе дает деньги вот на кикстартере. А фейковый, соответственно, ты сам со своей кредитки нафигачил туда. Причем даже можно не иметь там средств на самом деле. Они просто… Там фишка, что они не халдируются даже. Ты как бы даешь обещание. А списываются они в конце компании. Поэтому есть недобросовестные раскрутчики, пожалуйста, они это все делают. Вот. И, наверное, если вы хотите реально что-то ну, не с мошенническими целями, а с нормальными, то без этого вам в одиночку будет сейчас тяжело. Создание комьюнити до старта — это самое важное. Часто думают, рассматривают краудфандинг как некая, некий старт маркетинговой компании. И это совершенно неправильно, потому что на самом деле это окончание маркетинговой компании. И это ваш… Все, вот вы побомбили нормальным маркетингом, создали свой образ, не знаю, 10 статей на хабре с промежутком 2 недели создали, если у вас, например, айтишный продукт, и затем вы как результат презентуете краудфандинг-компанию. Это должно правильно вот так вот выглядеть. У меня, к сожалению, ничего близко похожего не было. Соответственно, еще одна такая хитрость, тоже дурацкая, все эти хитрости на самом деле нормально человеку противны, особенно вот фейки и низкий голос. Что это значит? Например, вам на продукт нужно 100 тысяч долларов, а вы ставите 5 тысяч долларов. Вы заранее знаете, что вы не способны сделать продукт на эти деньги, но вы рассчитываете на то, что чем быстрее сборы достигают гола, тем лучше Kickstarter вас ранжирует, и вы больше соберете трафика в итоге. А если вы не достигнете необходимого суммы 100 тысяч, вы в любой момент можете отменить компанию, ну, просто скажете, а мне там, мы решили, что мы не справимся с ожиданиями бэкеров, бла-бла-бла, мы вернемся, и вообще вин-вин просто. Поэтому всегда ставьте низкий гол. Даже вообще, если вы подумаете запускать компанию, ставьте там тысячу долларов. Но главное, чтобы это было реалистично. Да? Никто не поверит, что вы сделаете, я не знаю, какую-нибудь игру за, там, за тысячу долларов. Да? Ну, что-нибудь нормально поставьте. Вот, это я уже сказал. Куда вообще все это идет? Идет, на самом деле, вот к этому. Если вы инди, если вы один, то запустить успешный краудфандинг — это фактически… Ну, это не лотерея, потому что лотерея — это где от тебя ничего не зависит, но это крайне тяжело. Почему? Потому что сейчас краудфандинг классический превратился в маркетинговый инструмент крупных компаний, которые уже умеют продать. Пебл, там миллион этих очков виртуальной реальности, там очень много хардвея примеров и всего такого прочего. То есть они уже в этом крутые спецы, у них уже есть куча работающих продуктов, они используют краудфандинг как свой маркетинговый инструмент. И, кстати, про игры тоже скажу. Если тут такая математика, если у вас средний пледж, да, я буду, к сожалению, оперировать терминологии, составляет 100 долларов, то вы можете привлечь на свою компанию там, тысячу человек, соберете 100 тысяч. А представьте, вы разрабатываете мобильную игру, у вас она будет стоить для конечного пользователя там, 5 долларов. Сколько вам нужно привлечь участников? Поэтому, например, для игр данная модель вообще 
крайне тяжело применимо. И очень мало игр, и в основном это инди-PC игры, которые взлетают на Kickstarter, а остальное не особо взлетает. Вот так вот. И до сих пор меня периодически пишут в почту, где твоя поливалка, давай мы ее купим, вообще все такое. И мы тут даже наколбасили новый дизайн, типа такой модный, молодежный. Вот. <смех> Может быть, когда-нибудь я ее выпущу, как сайт проекта. Вот, а пока так работаю нормально. И, кстати, в чем еще одна проблема, если вы один, и почему нужно себе найти кого-нибудь в пару? Вот если я в итоге потом в пару дизайнера нашел после уже проекта, потому что тяжело не общаться с людьми долго, реально. Ты вот выходишь из дома, и ешь. я ходил поесть специально куда-нибудь, чтобы хотя бы людей увидеть. Ты выходишь такой, о, люди… <смех> А в компании все хорошо, ты можешь пообщаться, идеями там поделиться. Вот так вот. Ой, я вам сейчас расскажу, вообще времени не остается. Спасибо за внимание. Если какие-то вопросы, пожалуйста. Мне кажется, очень, ну, в смысле, вообще очень крутая история. Мне кажется, все, все из нас слышали про Kickstarter и все такое, но никто из нас не пробовал, и, и все только знают, что русским туда выходить нельзя, нужно искать кого-нибудь в Америке. А, вопрос следующий. Кажется, что вторая очень интересная часть истории — это про саму железяку. То есть все мы знаем примерно, как писать софт, но, черт возьми, железо всегда для нас было что-то терринкогнито. Расскажи, как ты искал, ну, короче, китайцы, где их искать, и, ну, и, короче, вот эту всю кухню. Не, понимаешь, в Китае. Короче, скажу так. Вот по софту существует множество охреневших просто на, все, на всю голову контрактных разработчиков, которые вас разведут на все, что можно, и ничего вам не предоставят в итоге. Вот по железу все намного лучше. Ну, то есть найти человека, который реально хорошо разбирается в железе, если ты ему способен поставить нормальное ТЗ, он тебе это сделает. С этим в России. Прототип, естественно, удобнее делать. Чем ближе ты, тем лучше. А когда идет речь о контрактном производстве, опять же, есть компании на этом специализирующиеся. Я до такого уровня просто не выходил. Я ну, интересовался, как там что, просто чтобы по ценам прикинуть. На уровне компании контрактного производства это отдельная вещь. Я ничего тут вам не скажу, потому что я этот опыт еще не получил. На уровне разработки прототипов, во-первых, можно самому что-то разобраться. Во-вторых, когда ты хотя бы чуть-чуть разобрался, просто почитал, там, что такое микроконтроллер, как-то все работает, не так уж сложно, то можно уже поставить ТЗ и тебе сделают здесь достаточно недорого. Потому что, чтобы рассчитать себестоимость, ты же должен прийти на эти условно, как это все будет работать, это пришло, за какие деньги покупать запчасти. Разумеется, то есть себестоимость рассчитывается после проектирования, после того, как у тебя уже есть некий прототип, который ты представляешь, как он будет работать, и ты знаешь, какая у тебя будет партия. Да, да, да. да, да. Круто, что рискнул, вообще офигенная история. Вопрос такой. Какая степень проработки вот этого МВП, ну, прототипа должна быть, чтобы ходить на такие платформы? И, ну, дополнительно, если бы ты второй раз выходил бы, ты бы лучше бы доработал продукт или, наоборот, его переработал, может быть, может быть, меньший прототип нужно было делать и быстрее запускаться? Я понял вопрос. Да. Смотрите, по правилам площадок прототип обязателен. Именно кикстартера. По, по правилам Индигога не обязательно, но без прототипа реального крайне тяжело будет доказать людям, что вы не мошенник и не какой-то левый чувак вообще, который просто хочет их деньги. А на уровень проработки прототипа, что бы я сейчас делал, если бы пошел, да, может быть я так это и сделаю в итоге, а нужен хороший прототип, который не стыдно показывать с точки зрения внешнего вида дизайна и нести его журналистам, реально физически. Невозможно сейчас зацепить людей грязной коробочкой с разводами от печати 3D принтера. То есть это можно на фотках замазать, все будет нормально выглядеть. Но вот так вот, а люди не будут писать про вот эти фотографии. Сейчас достаточно все избалованные качеством продуктов, поэтому будут писать про что-то, что зацепит. А если оно не выглядит круто, оно не зацепит. Вот и все. Тут нет такого, что 90% успеха. Есть такое, что э, дает вам какую-то долю успеха. Вот, например, процент проектов с видео, которые успешно собрали деньги, э, там, ну, 45%. Проекты без видео, которые успешно собрали деньги, 15%. Из чего мы делаем вывод, что если вы вставите видео, у вас шансов больше. И примерно все так и работает. Все эти проценты успешности, это все открытая информация, есть куча сайтов, которые ну, анализируют успешность компании, все есть. А, да, да, конечно, рынок оценивал. Я вам так скажу, например, есть такая известная компания эстонская Click and Grow. Многие, не знаю, многие ли они слышали, но вот они в прошлом году продали 100 тысяч таких устройств. 
для, ну, грубо говоря, для полива. У них несколько было другое позиционирование. То есть это там выращивать салат на кухне. У механика примерно все то же самое. 100 тысяч устройств умножить на 100 баксов, там нормальный рынок, в общем-то, мне бы хватило. Вот. И если посмотреть, опять же, общий рынок там комнатных растений, вы идете в Леруа Мерлен, и там куча, куча цветов, люди это любят. То есть, а другое дело, они недостаточно крутые в плане там, проникновения IT-технологий. Да? Мне своей бабушке очень тяжело это продать. Это может быть про своевременность. Но, тем не менее, есть примеры, что это достаточно успешные стартапы, так что рынок тут есть. Цена для… У меня тут было такое, кстати, тоже достаточно сложное позиционирование. У меня был модульный девайс. Можно было одну штуку купить за 50 баксов, а за 100 штук, ой, за 100 баксов целых 4 штуки. Вот, вот как-то так. В итоге все за 100 покупали. И, естественно, мне это было выгоднее, потому что электроника при этом была только в одной. Ты не думал, чтобы встроить эту историю куда-то более крупной истории про умный дом и продавать не напрямую, конечно, пользоваться, а через вот эти вот? Да, я думал и даже с кем-то на эту тему общался. Но тут кроме того, что думать, тут нужно э, про умные дома, тут... Вот тут мы сильно сокращаем рынок на самом деле. Просто умный дом это отдельная такая чаще всего платформа, и у кого есть умный дом, и кому при этом понравится такая вещь. Но это уже не 100 тысяч девайсов и не 10, может быть 100. Ну, реально сильно меньше. Нет, но зато в один такой дом надо не одну такую штуку, а что 50. Вот, в общем, я пробовал на это посмотреть. Мне сейчас еще не нравится инфраструктура подобные дома. Мне кажется, вот сейчас Google выпустит что-нибудь новенькое, да, они уже хотят. И всех порвет. Вот тогда, в этот момент, туда надо идти. А пока никто всех не порвал, как бы. Ценность этой В общем, да, тут вопрос ценности. И вопрос, кстати, интересный еще в позиционировании. Я позиционировал на тех людей, кто реально хочет, чтобы их там растения не засохли. А оказывается, когда я поговорил со всеми в результате компании, тоже очень большой рынок, это просто подарки. То есть люди приходят в магазин подарков и выбирают прикольный подарок. И вот эти клик н продаются именно в этой нише. И возможно, то есть даже невозможно, а частью перепозиционирования я подумал, что зайти именно в нишу подарков. Что я об этом вообще не думал. Давайте последний вопрос, ребята, у нас уже время. Кто там спрашивал? Нет, у меня вопрос был на самом деле, я просто того, что клик н они продавались как некие устройства для растений, а у тебя для цветов. Говорят, цветы ты очень так... Более того, я давал рекламу на Reddit на их платформе про каннабис. Не взлетело. Спасибо всем. А вот меня пытали тут, товарищ. Спасибо. Всем спасибо.